ഇന്നിവിടെ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസിനെ ഓണർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് എ പ്ലസും റാങ്കുകളും ഒക്കെ കിട്ടിയ അക്കാഡമിക്കലി എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും ഓണർ ചെയ്യുന്നൊരു ദിവസമാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്കൂൾ പഠനത്തിന് ശേഷം കോളേജിൽ ചേരുകയും കോളേജ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് നിർത്തി സിനിമാഭിനയത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അക്കാഡമിക് കരിയർ പിന്തുടരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഞാനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ല ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് ഈ പരീക്ഷ എന്നൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായി നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ആ കയ്യടിയിൽ ആ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു പരീക്ഷ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് മുന്നിൽ മുന്നിൽ ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ദൗത്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയിൽ നന്നായി അഭിനയിക്കുക അതിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ഓരോ സീനും നന്നായി പഠിച്ച് സംവിധായകൻ പറയുന്നത് പോലെ അത് കേട്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഗ്രാഹ്യം വരുത്തി അത് നന്നായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മുന്നിലെ ദൗത്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽ നന്നായി പഠിച്ച് അതിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ദൗത്യം ആ ദൗത്യത്തിനോട് കാണിച്ച പ്രതിബദ്ധത അതിനോട് കാണിച്ച കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഈ എ പ്ലസും റാങ്കും മാർക്കും എല്ലാം അപ്പൊ ഇനിയും ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ടാസ്കിനോട് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർമ്മ വെക്കുക ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നും എല്ലാ ടാസ്കുകളോടും വേണ്ടത് അത് നാളെ ഒരു ജോലിയാണെങ്കിലും ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു കടമ നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ നന്നായി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കാണിച്ച ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയ കുറെ സ്റ്റാറ്റുവേറ്റുകൾ ഇന്നും അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് എൻജിനീയർ ആകാം ഡോക്ടർ ആകാം സി എ ആകാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലം അതല്ല കാലവും സമയവും മാറി ഇവിടെ ഈ ഒരു വെള്ള ഡ്രോൺ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് പറപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ കാണും അല്ലേ അയാൾക്ക് അത് പറപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം പത്ത് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ കിട്ടും അതായത് ഒരു മാസം അയാളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു മാസം അയാൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകും ആ ശമ്പളം ഒരു എം പിക്കോ കളക്ടർക്കോ ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിലുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് എത്രത്തോളം വിപുലമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് രക്ഷകർത്താക്കൾ ബോധവാന്മാർ ആവേണ്ട ആവേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ എത്ര കുട്ടികൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മേ അച്ഛ എനിക്കൊരു ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലൊരു ഒരു സ്ഥലത്തൊരു കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ അമ്മ നല്ല പൈസയൊക്കെ മുടക്കിയാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് പാതി വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മ എനിക്ക് ലൈഫിൽ സിനിമയാണ് എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി അപ്പം എനിക്ക് തിരിച്ച് കോളേജിൽ പോകണ്ട എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പോട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ തീർന്നു ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ പോയി കോളേജിൽ പഠിച്ചു ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ആയിരുന്നേനെ പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അതാണ് പാഷൻ എങ്കിൽ നീ ഇതാണ് ഇനിയും ലൈഫിൽ എൻജോയ് ചെയ്യും എന്ന് നിനക്ക് 
ഈ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിറവേറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒരു ഗ്രേഡോ ഒരു റാങ്കോ അല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഇനി മുന്നോട്ട് ഇതിലും വലിയ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായി ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർ